人是你们杀的。齐三，给我拿命来！
奸贼通敌叛国的事，果然是真的了。乔峰，你又为本帮立了一大功啊！啊，帮主过奖了，这也是众位兄弟齐心合力的结果。嗯。乔峰接替我，你怎么看？乔峰胆识过人。武功盖世，又深得人心。按理说，下一任帮主他是最合适的。哎，只是我怕迟早有一天，他这件事知道的人不多，要严守秘密。我最近感到身体非常不适，哎，你都从心了。这接棒人还是要尽早定下来。没见过他饮酒，不知道他的海量。再动下去，估计全帮的弟兄们都得被他灌倒了。兄弟，海量啊！海量啊！黄帮主和马副帮主来了。兄弟可好啊？好，白长老啊，这位是我的夫人康敏。哦，马夫人，乔峰，乔兄弟。啊，久闻
《江湖传言》《北乔峰》《南慕容》，我仰慕已久，这是无言相见。今日有幸得见，真的是男儿中的男儿，好汉中的好汉。大嫂过奖了，乔兄、啊，我不服，咱们再喝。好。哎，不用碗，咱们用台子怎么样？啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好。这帮主的位子也坐不了几年了，可是这继任帮主却迟迟没能够定下来。我和本帮的几位长老商议过了，想从本帮八代、九代弟子当中挑选，还挑选什么？乔大哥就是最好的人选，他当上帮主，大伙心服。兄弟们都推举乔峰，我也有同感。但是，本帮还有一件大事要办。这件大事，就作为对继任帮主最后的考验。下一品堂已将天下四大恶人网罗掌下，现在正在急攻我云南分舵，你火速去支援。与一品堂的这场较量，就是你要经受的最后考验了。事情办得怎么样啊？遵照将军吩咐，本堂第一批高手已前往丐帮云南分舵，天下四大恶人已收下将军重礼，同意助阵。好。<笑>一品堂。
说败了。成长，让我可不会。几日之后，我一定会杀了你。<笑>好啊，随时候叫。弟兄们，我今天把大家召集到这儿来，就是为了我帮新任帮主之事。我决定把帮主之位传给能使丐帮继续发扬光大之人。这个人，履历奇功。人品端正，武功高强，是不可多得的人才。其实，我看他也是众望所归啊。他就是乔峰。多谢众位兄弟，乔峰实在不敢当。乔峰，这么多年，为我丐帮赴汤蹈火，出生入死。他行侠仗义，光明磊落。我和几位长老已经考验他多年了。今天，我就把这丐帮帮主之位传授给他。谢帮主。好，来，来，一起来啊！来，好，来，来，干！干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？来，好。乔兄弟，今天是你大喜的日子，来，小妮自我敬你一杯。多谢大嫂。啊！我去见见各个兄弟。哎哎，大嫂，小心呐！哦，乔兄弟真是海量，我再敬你一杯。多谢。啊！哎，来了！来来来，大家一起来！来来来来，来兄弟们！哎，夫人，你去哪儿？我头疼，我先回家了。你还知道回来呀？你回来干嘛？你就喝吧，我看你能喝出个帮主不能？你今天晚上是怎么了？你不是头疼吗？我头疼没错，我是被你气的。你看你那个窝囊相，你就知道喝酒，可是你连喝酒，喝酒你都喝不过人家。所以你只能做个副帮主。你说什么呀，夫人？你比乔峰先进丐帮，怎么乔峰倒越过了你，先当上了帮主？啊！我问你呢。乔峰，乔兄弟，为丐帮屡建奇功，他人品端正，武功盖世，作为帮主。众望所归，我也为他高兴啊！你还为他高兴？你真是个猪啊！我看你这一辈子都别再想当上帮主了。帮主，帮主，帮主，帮主，帮主，出什么事了？禀告帮主，马副帮主被人暗害了。什么？谁干的？凶手目前下落不明。
众位兄弟，你们四处打探消息，一定要抓住那个凶手。是，我一定要把老包子带回去。好，去吧。客官，您要点什么？随便来两个菜，一壶酒吧。好嘞，来了。客官，您的酒，哎，您的菜，请您慢用账算我的，好嘞。又来两位，来，你们两点啊。启禀帮主，对方约定明日一早在惠山凉亭中见面，有点仓促了吧？属下本来跟他们定在三天以后，可是对方好像知道咱们人手不齐，居然话里带刺儿。说是要不敢赴约，明日不去也成。告诉兄弟们，今天晚上三更在惠山聚齐，咱们先到，等他们前来赴约。是是。哼！这位朋友，请过来一起喝一杯吧。好啊。不知道。兄台尊姓大名？何必明知故问呢？咱们俩先痛痛快快喝他几大碗，等一会儿动起手来，可就没什么交情可讲了。啊，仁兄一定是认错人了，以为我是敌人。不过就“痛痛快快”这四个字，小弟先敬你一杯。<笑>你倒爽快呀、啊，不过你这酒碗小了点。酒碗，几只大碗，打十斤高粱酒。叶台，十斤高粱酒喝得完吗？这位公子请客，不必为他省钱。十斤不够，再来二十斤。是是是。来了，倒满两碗。好嘞。咱们先喝上十碗，怎么样？好，小弟舍命陪君子，只是待会儿喝醉了，仁兄莫怪。好爽快，来，好酒。
我看你酒量不小嘛，有点意思。来，啊，我这个人呢、啊，酒量是因人而异的。酒逢知己千杯少，我这几天见的人啊，不是扭扭捏捏，就是尖酸刻薄。唯有仁兄称得上男子汉大丈夫。这一碗，小弟敬你。嗯。<笑>好一个酒逢知己千杯少，再来算一算，我们喝了有四十多碗了。你没喝多，脑子挺清楚的。我们呀，可以说是半斤八两，要分胜负，呃，恐怕是不太容易。不过呢，再喝下去，就怕小弟的酒钱不够了。好，来，咱们这就走，走。多谢客官，多谢客官。哎，这位朋友，咱们比比脚力。好啊，来。哎果然弥不虚传啊！小弟姓段名誉，兄台，你认错人了吧？阁下，不是慕容傅公子吗？啊、哦，小弟初次来到江南，天天听到慕容公子的大名，可惜一直没有见到。哎，刚才兄台自报姓名，可是姓乔名峰？正是，在下乔峰。小弟是大抵人士，初次来到江南，能够结识到像乔兄这样的英雄人物，真是荣幸啊！哦。原来你是大理段氏子弟，到江南来干什么来了？这个，此事，说来话长，<笑>那就慢慢说啊。走，段兄弟酒量好，为人也十分爽快，处处透着一股侠气。乔某识人无数，但真让乔某佩服的还真没有几个。哎，兄弟，我想与你结为金兰，你看怎么样？小弟，求之不得。我乔峰，我段誉，今日一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。大哥，贤弟，大哥，刚才小弟在松鹤楼听到。大哥今晚跟别人定下了约会，小弟虽然不会武功，但也想去看看热闹。不知大哥可否答应？当然可以，不过敌人出手阴险毒辣，贤弟自己可要当心呢。一切听从大哥吩咐。嗯，走
。哎，贤弟啊，我看现在时间还早，不如咱们返回乌溪城，再喝他一会儿，然后再去惠山。哎，大哥，刚才小弟跟你赌酒，其实是骗你的。我只不过把酒用那里从手指头逼了出去。大哥是真的喝了四十多碗，我只不过用酒冲冲肠胃而已。哎，我说贤弟，你这门功夫是不是叫做六脉神剑呢？啊，正是。小弟刚学会不久，还不太熟练呢，是吗？哎，我曾经听我师傅提起过，大理段氏有一门奇功，叫做六脉神剑，可以无形剑气伤人，不知道是真是假。这世上只有这种奇功啊！其实这门功夫，除了和大哥赌酒、作弊取巧之外，没有什么太大的用处。哎，上次我被鸠摩智那个吐蕃和尚抓走，就还没有还手的余地呢。天下人对六脉神剑太夸大其词了。大哥，我看酒会伤身，今晚你就别再喝了。贤弟规劝的是，不过兄弟我自小爱喝酒，而且是越喝越有精神。今天大敌当前，我要痛痛快快的喝他一顿，然后跟他们好好的周旋一番。走。娘，我回来了。爹，娘。学高手，可二老都是普通的庄稼人，不会一点武功啊！他为什么会来杀他们？这是为什么？为什么？为什么？爹，娘，你们一生当中与世无争。是谁像你们下这样的毒手？爹，娘，糟糕，咱们来迟了。乔峰，你们契丹人简直猪狗不如！乔三怀夫妇白养了你这么多年，就算他们不是你的亲生父母，你也不能对他们下这样的毒手啊！你还是不是人？还是不是人？血口喷人！我来的时候。二老已经被人害死了，乔峰，不要再装模作样了。你杀你养父养母是为了灭口吧？可惜，你是契丹孽种的事实早已传遍了整个武林，今后你只有死路一条。几位，都是少林寺的僧人吧？我们都是少林弟子。乔峰，你师从玄古大师。我们也算是同门师兄弟，可是你未免太过狠毒，别怪我们不念同门之谊。几位大师，你们慈悲为怀，但是确实是误会我了。不要再花言巧语了，就算我们救不了人，惩办凶手总是来得及的。看招！呀呀天下人打我，而我乔峰又不还手的，只有我爹和我娘。只可惜，他们二老已经被大恶人给害死了。那个大恶人就是你自己！呀！
乔峰要杀人灭口，现在是易如反掌。我到底是什么样的人？希望你们今后能够明白。还想杀人灭口？只怕没你说的那么容易吧。乔峰，你最好老老实实束手就擒，跟我们回少林寺，听候方丈发落。我乔峰不想得罪各位大师。告辞了。什么样的人，你们的养育之恩，我永远不会忘记。你们放心，就算我走到天涯海角，也要找到杀害你们的凶手。爹，娘。玄苦师弟，你还有什么未了却的心愿吗？贫僧受戒时，师父给我取名为玄苦。佛祖所说七苦是：生、老、病、死、怨憎、恚、爱别离、求。贫僧尽力脱这七苦，却只能渡己，不能渡人。今天悬苦偿还夙夜，你们应该欢喜呀、啊！师弟，袭击你的人究竟是不是姑苏慕容复？方丈师兄。你不要再问了，冤冤相报何时了？众位师兄师弟，如果再为我去报仇，杀伤人命，这样只会增加我的业报。阿弥陀佛。师弟大觉高见，做师兄的太过执着了。我想静坐一会儿，莫想忏悔，以排尽心中余孽，求得圆满，才好洗去残败我佛。好吧。师弟多多保重，愿你早得正果。
请进来吧。弟子乔峰，叩见师父。是风儿，十几年没见了，你现在长成什么样子了？快进来，进来。师傅，凤儿，快来，快过来，让师傅看看。师傅，近来身体可好？是你，你就是乔峰，你就是我亲手教出来的好徒儿吗？师傅，你怎么了？我我是风儿啊！师傅，师傅，师傅，师傅。大师圆寂了，玄苦大师圆寂了，玄苦大师圆寂了。一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟人讲话？啊！明人不做暗示，刚才这些话，是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见。你杀害了玄苦大师，却至今不敢承认，还好意思说什么明人不做暗示？卑鄙小人，不要在暗中挑拨，有种的，你给我滚出来！他是追魂掌谭青，对，是他。他是恶贯满盈段延庆的弟子。你好高的内力，不仅破了我的千里穿云弓，还震杀了我。卑鄙小人，咎由自取。啊！留下吧。不是兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。拿酒来
这里众家英雄，都有乔峰往日旧交。今日既要与我为敌，咱们干杯绝交。有哪位英雄想要杀乔某人，请过来和我对饮一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄。据为见证。姓乔的，我跟你喝。嗯，今天我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西，也配跟我乔峰喝酒？兄弟一场，一起出生入死。这一碗酒之后，我们就要化有为敌，反目成仇了。这真是造化弄人的。乔兄，有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白石静你性命担保。我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰，多谢了。嗯、乔峰，一会儿交手之后，你不必手软。如果我白石静死在你的手下，丐帮还有众多弟兄。也会救活这位姑娘的。来，乔大哥，乔大。
诸位，乔峰与众兄弟相交多年，今日恩断义绝，我无话可说。不过，我有一事相托。如果我今天死了，请诸位兄弟保全住这位阿朱姑娘，也不枉我们相交一场。我在九泉之下，也会感激中位兄弟的大恩大德。谁想动手，就来吧！你们要是不动手，那我乔峰可就不客气了。小峰，契丹和大宋势不两立，今天你以身冒死，别怪老哥哥们不客气了。别这么多废话，聚焦焦已经喝完了，还有什么可顾忌的？来吧。
，要杀就杀，耍什么花样啊！你们动手吧，我再也不还手了。不要！小峰，还我儿子命来！小大哥，不要！英雄一世，想不到今天会死在这里，甚至连自己的身世都没弄明白。上天呢？你为什么对我那么不公平？啊吃的，够你活些日子的。放心吧，他们那些人找不到这儿。恩公，能否让乔峰见一面？日后你好报。呃，我早知道你笨成这样，我就不救你了。恩公，你救的那个女子是什么人？是我朋友的一个丫鬟，朋友的丫鬟，什么朋友？嗯，不瞒恩公，这位朋友，我也只是神教，一派胡言。我告诉你，这里没有人把你当做朋友。你自己，好不容易练就了一身灭世天下的功夫，却差点为了一个女子白白送了命。天下没有比你再笨的了。恩公骂的是。是我，是我乔峰一时冲动，一时冲动。哼，看看你自己的胸膛吧。恩公，我身上的刺青到底是什么意思？请恩公赐教。我再跟你说一遍，这里没有人把你当做朋友，只有你的仇人。别辜负了你那一身蔑视天下的功夫。恩公，我，这，这
，谢谢姨。来，我来给你把把脉。阿楚姑娘，你的伤差不多好了。多谢薛神医，神医的医术天上天下都是第一。阿珠姑娘，你现在应该说了吧？你和乔峰到底是什么关系？你又是怎么被这正宗的少林大金刚掌所伤？薛神医，你忘了吗？那天我当着大家的面不是都说过了吗？我是被一位长相英俊的公子所伤，乔大爷和我没有任何关系，是他救了我。好了好了。就算你说的是实话，可你为什么要易容呢？你是什么身份？不能告诉我吗？我的身份，当然不能告诉别人了。哦，那又是为什么？因为，因为我欠别人很多钱。嗯，嗯是真的。那天在镇上，我路过一家赌馆。手就开始痒痒的，就想进去碰碰运气，谁知道把身上的银子都输光了，还欠了赌馆一大笔钱。后来我没钱还，他们就说要把我卖去妓院，而且他们还把我关起来了。我半夜好不容易从窗子爬出来的，你说我能不易容吗？够了！你这个丫头，满嘴没有一句实话。你既然不想说，那就先别离开这聚仙庄，把伤养好了。免得乔峰找不到你，又来怪罪我。哎，徐神医，你看，你看，我的伤都好了，你看，是真的。而且我刚才说的话也是真的，只不过你不相信而已。别说那么多废话了，好好在这待着吧。徐神医，徐神医。害我的人是谁？